哥体谅一下啊，哥。哥哥，不好意思，哥哥，即使我是卖臭豆腐的，我也会担心铁血硬汉。你不会想让我展开说说吧？有一种酒叫生命之水，九十六度，非常烈。各位神剧亮了的家人们，大家好，我是演员胡一天。编剧编导设计的情境，并用“哥哥”两个字作为后缀进行回答。扫楼的时候给大家分发饮料，遇到自己的忠实男粉，结果饮料没有了。哥哥，体谅一下，咱们饮料已经没有了。打游戏的时候，因为一个小失误让队友们输了，队友跟你说今天怎么这么菜？哎，不好意思，哥哥，我就是菜，不好意思，哥啊、嗯。和朋友们约好八点到，起床的时候发现已经九点了。朋友们发来了夺命连环 call， 我可能就不叫哥哥，叫爸爸了，已经。对不起各位爸爸们，我知道了。N P C 手里面有这一局成功的重要线索。哥哥，给我看一下这个线索是啥？你希望我们的摄像老师拍出胡一天最帅的角度。拜托了，哥啊，拜托了。嗯、象棋已被大家称呼为“民国老 baby”， 对于这个称呼，你有没有什么想回应的？是老 baby， 一百多岁了，一个零零后男演员，一九零几年出生的男演员。你觉得自己为象棋女注入的角色特质是什么呢？铁血硬汉。也很多呀，铁汉柔情，那就是。你觉得自己的撒娇能力怎么样？还、哎、还可以。剧中象棋女曾说：“我要让你见证什么是真正的罗曼蒂克。”你觉得象棋女的罗曼蒂克指数是多少呢？因为象棋女还是有一些那种直男气质在身上，就比较钢铁的一些气质在身上。八十了，她之前跟那个佳音，佳音还误以为她不喜欢女人。但是他认为的是，这是一个很重要的事情。如果说他给了一个女孩承诺，他就一定要做到这样的这种感觉。象棋女对阿银心动的节点是什么？为什么？我觉得其实人都是有一点，怎么说呢？好像本来属于自己的东西没有了，就有点那个。所以说，其实一开始就是金阿银知道他那个台词并不是他原创的之后，世界观有点崩塌了，对他这个。仿佛是偶像塌房了，就开始就会去跟他顶嘴，开始质疑他的时候，稍微有一点。然后后来李龙大又出现了，阿姨又跟李龙大走得比较近。从这些一点点小事就开始，觉得自己好像也很在乎阿姨，在乎自己唯一的粉丝了。如果说现实生活当中有人问胡一天，你觉得星星会奔赴而来吗？你会怎么回答？挺危险，有个东西叫流星陨石，可以理解为胡一天本人没有象棋与浪漫。对我对浪漫过敏。如果用一种酒来形容你们两个人之间的吻戏，你觉得是什么酒呢？有一种酒叫生命之水，九十六度，非常烈。发挥胡一天本人的理财能力，你会怎么样帮助象形宇理财呢？但是刚来到二十一世纪的象形宇是身无分文的。不是还有银元和表吗？啊，那就先把自己的签名照啊啥啥的都给先卖他个多少多少份。有了第一桶金之后，自己投一个戏，自己投一个象形宇传奇，然后自己来演。最想教会给象棋女的现代人生存技能是什么？如何比较熟练的玩手机？其实适应的还是还算是不错的，也会什么收发消息啊之类的，就正常的一些现代人该掌握的技能，他都都掌握了。象棋女有很多高光台词，你印象当中最深刻的是哪一句？因为我们这个剧元素也很多嘛，就亲情之间的。向群宇跟他的母亲之间，其实也也是有一些隔阂在的。他穿越回去了之后，因为经历了很多事情，他看开了，他就跟他妈妈说，因为他们两个本来是不相认，他跟他妈说：“你跟我走吧，以后我来保护你。”这个其实也挺戳我。你跟我走吧，以后我保护你。如果有朋友问你象棋女最后回到民国了吗？你会怎么回他？我会回答说你老老实实的给我盯着爱奇艺看，到时候你就知道了。会有人找你剧透吗？会有，但是我都会回绝他。你给我老老实实盯着爱奇艺，每晚八点连更十三集，你给我老老实实去看。在花絮里面，你和玉琪在猜拳，最后有拿到属于自己的一百块钱吗？哎，我跟很多女演员打过赌，比如说有一些台词儿粗犷，还有粗犷，就是打这个读音的梗。然后也是赌钱，但是也没有收收收到过一分钱。男女主讨喜的人设，故事线完整，符合观众们的期待，诠释者 CP 感非常强。你觉得这几个因素哪个对甜宠剧的成功比较重要？其实都很重要。你要说最重要的，我觉得可能还是这个故事大家能磕得起来，喜闻乐见的这种感觉，因为这样的话受众人群更广一些。但是其他几个因素也是很重要的。在你心里面还有没有其他的影响因素呢？还有很多。现在我觉得一个剧是不是下饭剧也很重要，因为如果一个剧的观影门槛特别高的话，比如说大家看剧主要是为了打发时间去看，可能甜宠剧比较下饭的这种会是比较脍炙人口的、比较容易出来的这种类型。你生活里面吃饭的时候会追剧吗？我曾经会，我小时候会，但是追的是哆啦 A 梦。过去的几年当中，你觉得作为演员胡一天有没有得到属于自己的神来之笔？我觉得其实很多每个戏的某一个瞬间肯定是有这种神来之笔，有
，你不会想让我展开说说？就是比如说我去拍《超时空罗曼史》这部剧，让我个人比待比较期待去诠释的一些戏份有，比如说他从民国这个时期穿越到现现在来的这个时间段，他面对一切事物的新鲜感。然后也有一些失落的地方，就他曾经拥有的一切都没有，这个时代也没有人记住他，那种落魄的感觉是我比较希望去诠释的。还有一些就是，比如说他在现代经历完了一切事情之后，包括很多事情对应到他民国时期经历的事情，让他有了一些感悟之后，但他这个时候假设他又穿越回去了，他又会对同样的事情做出什么样的呃选择？这个是我比较希望去诠释的。你觉得在过去几年当中，时间带给了你什么？皱纹，还有从我的生理上来说，我我年年纪变大；从我的演员之路上来说，带给了我的更多支持我的观众、粉丝还有作品。我其实平心而论，我觉得一路走来自己还是挺顺利的。一开始可能头几部作品就让大家认识了我，我到现在其实已经播出了十几个剧，然后也顺利都播出了，甚至都已经没有存货了。所以说还是挺幸运的，没有作品被压。入行其实也比较晚，但是还是让大家一开始就认识到了我，其实我挺幸运。偶像剧市场打拼的这几年，有没有担心过自己的剧迷会被其他偶像剧男演员吸引而流失？即使我是卖臭豆腐的，我也会担心，因为你可能曾经卖得很好，但你能不能一直卖得很好？但是这个市场就是这样，你只有说提高自己的核心竞争力，才能一直在市场上生存下去。你觉得维系自己和剧迷之间的纽带是什么？真诚，还有就是好的作品。就比如说我上了一个作品，你更多的精精力或者关注点在于说，哎，当时我这场是这么演的，如果我在。换一种方式会不会更好？或者说，万一当时我再处理的怎么样一点，这场戏就更好了？可能我们的重心在这儿。如何每周三准时盖特神剧量的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧量”的官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。